12시 정보 데이터 여러분 안녕하십니까 지역사회 정보와 화제의 광장 12시 정보 데이터 홍승섭입니다 대한국이 워싱턴 주정부와 함께 정부의 새로운 정보를 매월 전해드리고 있습니다 오늘은 워싱턴주 노동산업부에서 범죄 희생자 보상 프로그램을 담당하는 크리드스 나나부 씨를 연결하도록 하겠습니다 Hello, Mr. Kredos Nanabu. Uh, hello, how are you? Uh, how are you? Yeah. Yeah, 오늘 통역으로 라디오 한국 도리산 실장 나오셨는데요. Good afternoon, Mr. Nanabu. My name is Doris. I'll be interpreting you for you today. Thank you. Yeah, Thank my you. name is Song Hong. Nice to see you. Nice to see you, and I'm glad you guys uh, are able to have me. Talk to you guys. Okay, joining us live today via telephone is Mr. Cletus Nanabu from the Crime Victims Compensation Program at the Washington State Department of Labor and Industries, and he is here to share information with our listeners about the services they provide. 네, 이번에 하고 계신 프로그램이 어떤 건지 좀 소개 좀 해달라고 그러세요. Mr. Nanabu, would you mind explaining to a little bit more about your program for our listeners? Our program is called the Crime Victims Comp Program. And basically, we provide uh, victims of crime uh, services like mental health, dental, medical, uh, wage loss, and funeral benefit where the victim is deceased. Okay. 일단은 이 Crime Victims Compensation Program을 하면 범죄 피해자 혜택 프로그램이라는 건데요. 네. 이 프로그램에서는요, 이 중재법을 당하신 그 피해자분들이죠. 음. 이분들을 위해서요, 이렇게 expense가 있는데요. 어, 피해를 입을 수 있게 뭐 상해를 입어서 뭐, 어, 의료, 비용이 든다 아니면 정신적인 피해이기 때문에 그런 비용도 필요하거나 아니면 뭐 치과 뭐 아니면 그 일을 못해서 이 월급을 못 받았거나요. 네. 네, 뭐 그런 거를 이렇게 보조하기 위한 그런 프로그램이라고 합니다. 희생자들을 위해서요. 네, 아주 중요한 어, 일을 하고 계시네요. 어, 여러분들이 이제 그 범죄로 인한 생각지 않은 범죄로 인해서 아, 희생을 당해서 일어나는 여러 가지 문제를 아, 주정부에서 이렇게 또 아, 도와준다는 그런 아, 얘기입니다. 자, 그런 일을 또 하고 계시는 미스터 크리더스, 어, 크리더스 나나부 씨 함께 하고 있는데요. 어, 그럼 구체적으로 이제 어, 누가 혜택을 받을 수 있는지 좀 물어봐 주세요. Mr. Nanabu, um, in detail, who who can get these kind of benefits? Any, uh, anyone that is a victim of crime in Washington State, uh, the crime has to be considered a felony or gross misdemeanor. Uh, and the crime is committed in Washington State can apply for this benefit. And uh, I think the key thing is that the crime has to be committed here in Washington State for them to be able to participate in this benefit. Thank you. Uh, 이 혜택은요, 이 워싱턴 주에 계신 분 아무나에게 다 혜택 받을 수 있지만요, 네. 다만 이 워싱턴 주 내에서만 일어나는 어 그러니까 중재범인 음. 혜택 된다고 합니다. 어, 어 그래서 이 워싱 그 제일 중요한 부분은요, 뭐 워싱턴에 거주하시지만 타주에 가셨다가 뭐 일이 생기면 혜택이 안 되는 거고요. 그래서 워싱턴 주 내에서 생기는 이 중재 네, 네 피해자 있으면요, 이 클레임을 파일할 수 누구나 파일을 할수 있다고 합니다. 그러면 워싱턴 주에서 일어나는 일에만 이제 보상을 해 주는데 그럼 다른 주에 사시는 분도 여기 와서 무슨 문제가 있을 때 혜택을 주나요? Uh, Mr. Nanabu, our announcer had a personal question. Um, you know, please feel free to uh, not reply. But what if someone living in another state comes visits Washington and is a victim of a crime? Can they also file with the Department of Labor and Industries? If they are visiting Washington State and the crime is committed here in Washington State, yes, they can apply. Yes, thank you. 네, 그 타주에 거주하시는 분이 이쪽 지역에 이 주에 워싱턴 주에 만약에 놀러 오셨거나 비슷해서 왔을 때는요, 이 워싱턴 주 내에서 일어난 사건이면요 네. 혜택을 받을 수 있다고 다른 합니다. 다른 주에서 온 사람들도. 네, 네. 어우, 그것도 아주 중요한 정보가 되는 것 같습니다. 그럼 이제 아까 그 모든 사람한테 혜택을 준다고 그랬는데 그러면 뭐 시민권자나 영주권자나. 또 잠시 이렇게 한국에서 여기 방문 온 사람들도 혜택이 있는지 그것도 좀 추가로 물어봐 주시죠. 네, 아, uh, uh, Mr. Nanabu, so you did you did say that they um, the people visiting from another state will be able to if the crime happened in Washington State is that regardless of um, 
visa status or immigration status also? Yes, regardless of immigration status or visa status, uh, the program does not uh, ask for the yeah, immigration status, and immigration status is not a criteria for receiving benefit in Washington State. Thank you. 네, 이 범죄 희생자 프로그램에서 이제 어떤 혜택이 가능한 것인지 좀 자세히 알려달라고 좀 해주십시오. Yes, you did mention earlier that this program does cover with expenses uh, related to uh, felony crimes. Could you tell us once again exactly what type of benefits specifically? Yes, uh, the benefit that we cover is uh, the medical uh, bills. We will pay for the medical bills. And if they have any dental bills uh, as a result of the crime, we will pay for the dental uh, service. If they need any kind of mental health uh, counseling, we will pay for that. And if for any reason, if for the reason of the crime that they are not able to go back to, to work for a short period of time, we will pay for their wage loss and... Um, if the victim is deceased, mm-hmm. we will pay for funeral benefits as well. Okay, 이제 그때도 아까 좀 전에 말씀드렸는데 이 프로그램은요. 어, 이 범죄 피해자분께서 뭐 상해를 입었으면요. 이 메디컬 의료 비용이 이제 커버가 되고요. 네. 이그 사고 뭐 사고라고 하기보다는 이게 피해자 이, 이 사건 때문에 마 치아에 문제가 생긴다 하면요 음, 이 덴털도 커버되고요 또이 네. 정신적인 뭐 충격이나 그런 거할 적에 이제 상담 같은 게 필요할 적에는요 이 멘털 헬스 정신적인 상담 트리트먼트 이게 지불이 되고요 네. 이 외에도 이 사건 때문에 어 임금 음. 그 일을 일을 하는데 못 돌아가셔서 일을 못 하니까 그 돈을 못 버실 적에는요 last wages라는 것도 받을 수 있고요 네. 이 최악인 상태는 그 피해자 분께서 사망하실 경우에는요 어 일부 그, 그 장례 비용까지도 내 네, 커버가 된다고 합니다. 오, 네, 아주 대단한 거네요. 어 이렇게 범죄 생각자는 그런 범죄 희생자 여러분들 중에 어, 이 혜택은 아주 다양합니다. 의료 서비스 지원을 받으시고 치과 서비스도 받고 또 정신 질환으로 이 문제가 생길 경우에는 또 정신 건강 아, 치료도 해주고요. 또 월급을 못 받고 이제 일터에 못 나가니까 그런 분들은 임금 혜택도 받고 심지어는 뭐 최악의 경우 죽는 경우에는 장례 비용까지 지원을 한다는 소식 여러분들 참 기억을 하고 계시면 좋을 것 같습니다. 자 범죄 희생자가요 어떻게 혜택을 신청할 수 있는지 물어봐 주시죠. Okay, Mr. Nanabu, like say you know, we, none of us want this to happen. But if a person is a victim of such a crime, how would one go around to apply for these benefits? Uh, generally, we get uh, applications. We have an application that the victim will, uh, will have to complete. Mm-hmm. In most cases, the application they receive that from. Yeah, doctors, uh, uh, or if they have a an advocate that they are working with, the advocate will give them the application. Mm-hmm. Or if they are working with the prosecutor or law enforcement, mm-hmm. law enforcement people have applications as well. However, in addition to that, they can go to our website and copy the application, or they can even use their uh, smart cell phone. Mm. And apply to uh, and apply through their smart cell phone. So after they become a victim, um, they first must report to a law enforcement agency. Is that correct, sir? That's correct. They have to. They must report to law enforcement first, and then apply for the benefits. And then apply for the benefits. Okay. Thank uh, you. They have, they have one year from the date mm-hmm. the crime was committed to report to law enforcement. Mm-hmm. And they have up to two years from the date they reported to law enforcement to apply to our, to our program for the benefit. Okay, thank you. This is very important information. 이때는 이제 이 혜택을 받으려면요, 네. 이 포멀 이제 그 작성을 하셔야 되겠는데요. 이 포멀 작성하시기 전에는요, 첫째로는요, 이 경찰에 이게 신고가 돼야 된다고 합니다. 첫째, 경찰에 신고하는 거? 네. 네. 그런데 이제 그 지금 되게 중요한 말씀해 주셨는데요. 이 사건이 일어난 이후요, 이 경찰 신고하는 날짜가 1년 안에 하실 음, 수 있다고 하네요. 1년 내내. 네, 1년 내에 할수 있고요. 네. 그 외에도 그 파일 하신 후에요, 2년 내에 이 혜택을 받을 게 청구. 할 수가 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 이때는 그 경찰 청 경찰에다 신고를 해야 되고요. 리포트를 파일해야 되고요. 그 후에는요. 이그 
노동구 웹사이트 통해서나 아니면 이 카운티에 있는 뭐 피해자 증인 오피스가 있다고 합니다. 네. 그 오피스에서도 이 애플리케이션을 이 서류를 받을 수 있고요. 어 아니면 뭐 경, 어, 병원에 가서도요. 이 사건 이후에 그 병원에도 있다고 합니다. 그렇군요. 그래서 일단은요. 이 피해자 분께서요. 경찰에 신고를 한 후에 이제 이런 혜택을 받을 또 이런 서비스를 하는데 요 요즘에는 어 스마트폰에도요. 그냥 전화로도 이 LNI 웹사이트 들어가셔 가지고요. 네, 네. 네, 이 애플리케이션을 그냥 받으셔 서 작성을 하실 수 있다고 하네요. 그렇군요. 자 이렇게 이제 어, 생각지 않은 어, 범죄가 일어났을 때 가장 중요한 사실은 경찰에 신고해야 된다는 거. 폴리스 리포트가 꼭 필요하다. 그것도 1년 안에 해, 해서 1년 안에는 이제 이렇게 어, 혜택을 청구할 수 있다는 말씀이 되겠고요. 그 다음 단계가 이제 두 번째는 노동부 웹사이트로 들어가서 신고하시는 거. 또 전화로도 된다고 하는군요. 네, 메모할 준비는 나중에 하십시오. 나중에 전화번호 이제 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 자, 희생자가요. 체류 기록이 없는 분들도 있잖아요. 그냥 언론 여러분들이 이해가 안 되면 이 불법 체류자라고 할수 있는데 이럴 경우에 어떤 일이 일어나나요? Uh, Mr. Nanaba, we would like to just um, go over it once again. Uh, earlier, you did mention that regardless of immigration status, any victim uh, who is a victim in Washington State can file. So uh, just to make sure, could you reassure this, sir? Yes. Uh, we, you know, any victim that the crime was committed here in Washington State uh, and the crime is considered a gross misdemeanor or a felony, and apply to our program. Uh, we do not require immigration status. We do not ask for that. And we, uh, like I said, it's not a requirement. Okay, we thank you. 네, 예, 아까 말씀드렸다시피 그러니까 이게 중죄 범위 지금 말씀하는 거 지금 뭐죠? 그렇죠? 네, 네. 그러니까 felony crime 말씀하는 건데요. 어, application 서류에는요, immigration status 그러니까 뭐 불법 체류자나 뭐나 그런 건 전혀 물어보는 란이 없다고 합니다. 어. 그래서 이게 requirement가 아니라고 합니다. 그렇군요. 법적으로 이거를 꼭 해야 되는 게 아니었기 때문에요. 어, labor and industry는요, 이 피해자 분들이 그런 것 때문에 혹시 신고를 안 할까 생각을 그렇군요. 하실까 봐요. 아무나 만약에 이 피해자이신 분이면요. 어, apply 할수 있다고 합니다. 네, 주정부 노동산업부에 아, 이렇게 범죄 희생자를 위한 보상 프로그램이 신청하는 자료에는 전혀 그런 신분에 대한 기록을 할 필요가 없기 때문에요. 심지어 불법 체류자 하라 할지라도 전혀 걱정하지 어, 않으시고 신청을 하시면 되겠습니다. 워싱턴 참 좋은 주예요. 그죠? 네. <웃음> 네. 자, 여러분들 오늘 방송은 사실은 생각지 않은 이런 큰 사건이 났을 때꼭 필요한 거고요. 여러분들이 알아두시면 참 좋은 것 같습니다. 메모 준비도 하시고요. 또 오늘 또 방송하는 내용을 잘또 이렇게 경청을 해 주시면 좋은 일이 있을 것 같습니다. 어떤 일이 급한 일이 생겼을 때 여러분들이 대처할 수 있는 그런 능력이 생기겠습니다. 어, 그런데요. 어떤 분들은 이런 분도 있을 것 같아요. 조정부에서 이제 범죄 희생자 보상도 해 주는데 어떤 분들은 나는 의료보험이 있기 때문에 의료보험에서 하는 건 아닌가. 의료보험 있는 사람 그런 사람들한테는 또 어떤 일이 일어나는지도 궁금하고 또 그런 분들이 이 프로그램 혜택을 신청할 수 있겠는지도 여쭤보고 싶네요. For listeners just joining us now today via telephone, we have Mr. Cletus Nanabu from the Crime Victims Compensation Program at the Washington State Department of Labor and Industries, and he was explaining to us about the Crime Victims um, uh, Program of what benefits uh, victims can receive. Mr. Nanabu, uh, many of, uh, some of our listeners might have a question: What if they already have medical insurance? Can they still access benefits uh, through this program? Yes, they can. However, uh, this program is a pay of last resort, which means if they have their private insurance, mm -hmm. we will require them to use their private insurance first. However, we will pay for their copay or any deductible that they have. And we have found out that in some cases, the private insurance do not pay for certain uh, services that the victim might need. Mm -hmm. Is we will pay for those services regardless of whether they have insurance or not. 
Okay, thank you. 이젠 그 피해자 분께서 개인 보험이 의료 보험이 있으시다면요. 네. 사실 이 프로그램이 그 마지막 단계 있다고 합니다. 그래서 개인 보험이 있을 경우에는요. 개인 보험을 먼저 통해서 이 치료를 받는 게 원칙이라고 합니다. 어, 네. 이 서류 검토를 할 때에 다만요. 이 많은 개인 보험이요. 이 피해자 분께서 필요한 서비스를 다 커버를 안 한다고 합니다. 그 외에 뭐 코페이가 있겠고요. 또 디덕 디덕터블이 있을 경우에는요. 그쵸. 그러니까 일단 일단 보험 개인 보험에서 커버할 수 있는 거는 커버하지만요 그 외에 코페이나 디덕터벌 그런 거는 다이 프로그램을 통해서 받으실 수 있으니까요 음, 네. 개인 보험이 있으셔도 이 어, 베네핏은 받을 수 있다고 합니다. 그럼 순서로 보면 이제 이런 사건이 일어났을 때 먼저 개인 보험회사에다 연락하고 그 다음에 이제 넥스트 스텝으로 어, 이렇게 주정부 어 이런 그 보상 프로그램을 청구하면 되겠네요. Yes, Mr. Nanaba, would you rec uh, would you recommend our listeners to first uh, if they are victim to such a crime, contact their personal medical insurance provider and then talk to the Department of LNI? Uh, generally, what we what we recommend is that uh, they apply to us, mm -hmm. uh, whether they have insurance or not. Okay. Basically, what we will do is uh, once we get the um, once we get the bills from the doctors, we will coordinate with uh, generally we will coordinate with the insurance, or we will coordinate with the doctor, telling the doctor that this person has some insurance, they need to build insurance for us. And then whatever the insurance doesn't pay, then they will bill that to us. Okay. Oh, that that's a great program. Mm. 이때는요, 이 개인 의료 보험이 있으시다고 해도요. 어 먼저 거, 글로 안 하셔도요. 이 LNI department 이 프로그램에 그 어플라이를 하시면요. 이분들이 알아서 병원비 같은 네. 걸다 이렇게 받으시잖아요. 그러네요. 그래서, 그래서 그 이분의 그 개인 의료 회사 하고요. 이 같이 일을 하면서 어 그쪽에서는 얼마큼 부담할 수 있겠냐. 그럼 나머지는 또이 LNI에서 다 한다고 하니까요. 아. 부담 갖지 마시고 이때는 경찰에다 신고를 한 후에 이게 LNI의 서류를 작성하는 것도 네. 좋을 것 같습니다. 자 그러면 아주 클리어하게 설명을 해 주셔서 감사한데요. 이 먼저 이제 경찰에 리포트 하는 게 필요하고 넥스트 스텝은 이제 주정부 어, 이런 보상 프로그램을 먼저 청구하시면 어, 거기서 이제 그 개인 보험회사하고 또 연결을 해서 개인 보험회사에서는 어디까지를 맡아주고 나머지는 주정부에서 갚아주고 뭐 이렇게 해서 어, 여러분들한테 피해가 전혀 가지 않도록 조치가 되겠습니다. 아, 주정부에 또 이런 시스템이 있는지 모르는 분도 많이 계시잖아요. 그렇잖아요. Yes, Mr. Nanabu, 네. um, I think you know, um, myself as well. We're, we none, we had no information that our states provided such um, kind of benefits. So we thank you again for sharing such information with us. Thank you. And the other thing I may want to add to that is this: uh, we also paid. We are the only state agency that is required by law to pay for sexual assault examination. Yes, we were just going to ask you that question. 이때는 이분이 지금 살짝 말씀해 주셨는데요. 워싱턴 주가요 유일하게요 no. 이 성범죄 피해자들한테도 mm. 이 베네핏을 줄수 있는 그런 프로그램이 있다고 하는데요. No. 어, 좀더 자세하게 알아볼까요? 글쎄요. 이 성범죄 희생자들을 위해서는 또 어떤 혜택 프로그램이 있는지 좀 물어봐 주시고요. Yes, it's very proud to be living in a state where you do provide such benefits. Um, do you, could, would you mind telling us a little bit more about the benefits for our victims of sexual crimes in our state? Okay, we have two types of benefits for uh, victims of uh, sexual assault. First of all, we will pay for their uh, exam with no questions asked. Mm -hmm. All they have to do is present themselves in a hospital or in uh, a STEM clinic, which is sexual assault nurse practitioner clinic. Mm -hmm. And the exam is done. These clinics and these hospitals know to bill us directly. It doesn't matter whether the victim has insurance or not. Okay. Bill us directly. Then the other thing is if the victim has any kind of injury resulting from the sexual assault, Let's say they were hurt, uh, you know, they broke their arm or they had bruises and all that that needed some treatment. Mm -hmm. Then at that point, they need to complete an application with us so that we can then pay for those uh, ongoing services that they need. Maybe they will need uh, mental health counseling mm -hmm. to deal with the effects of the sexual assault. At that time, we will continue to pay for those. This, that is the part that they need. Uh, if they have insurance, insurance will ask the insurance to pay for us, and then we'll pay second word. Okay. But actual assault exams, we are the primary payers. 
Okay. And it uh, this do they need to uh, first loc uh, contact the local law enforcement before they can get the initial assault exam? Uh, not real. No. Okay. All they have to do is present themselves in a hospital or clinic and say yeah, I'm a victim of sexual assault, and they will collect that. They will do the exam for the purpose of forensic evaluation mm -hmm. uh, in order to prosecute should law enforcement find the offender to prosecute the offender. Okay, thank you. Yes. 어, 이때는요, 여기 워싱턴 주에는요, 이 성범죄 피해자들 위한 뭐 특별한 프로그램이 이렇게 있, 있는데요. 네. 이들 이 경찰에 아직 신고 안한 상태에서도요, 이 피해자분께서 그, 그런 불미스러운 일을 당했을 적에요, 이제 그 병원을 찾잖아요. 그 병원을 찾는, 찾을 적에는요, 그, 최초로 이제 하는 그 검사가 있다고 합니다. 이 성범죄. 네. 그 그거는 이런 애플리케이션 뭐 베네핏 필라 안에서고 본인이 그냥 직접 병원에만 가서 어. 의료진한테 상황을 설명하면요. No questions asked래요. 일단은 이 검진을 다 초기 검진을 다 받고 거기서 받을 뭐 그런 증거물을 다 채취를 한 다음에요. 네. 이그 병원에서요 아니면 클리닉에서요. Directly LNI Crime Victims 프로그램에다가 빌링을 한대요. 세상에. 그래서 이 피해자분은요. 그냥 네. 몸을 으로 가서 그냥 이 검사를 받기만 하면 됩니다. 근데 네. 이후에요. 이후에 만약에 어 이분이 그 초기 그 검사뿐만 아니고 만약에 이 사건 때문에 팔이 부러졌거나 아니면 정신적인 치료가 필요하거나 아니면 뭐 다른 뭐 베네핏이 필요할 경우에는요. 네. 이 애플리케이션을 다른 분과 다른 피해자처럼 똑같이 그 어플라이를 해야 되지만요. 일단 이 초기 검사 받는 거는요. 본인이 그냥 병원에만 가시면 된다고 합니다. 네. 저 워싱, 워싱턴 주는 날씨만 좋은 게 아니고 성범죄 피해자들을 위한 이런 시스템도 아주 좋네요. 어, 이런 성범죄로 해서 참 본의 아니게 피해를 당한 분들은 병원으로 먼저 가셔서 병원에 가서 진찰을 받으시고 병원에서 이제 주정부로 직접 연결해서 해결을 해준다는 그런 또 소식입니다. 자 그러면 이제 가장 중요한 건 여러분들 메모할 준비해 주시기 바랍니다. 어, 어떻게 이제 이런 문제가 생겼을 때 어디로 연락해야 되는지 어, 전화번호도 좀 알려달라고 그러고요. 그 웹사이트 주소도 좀 물어봐 주시죠. Yes, Mr. Nanamu, you did mention a website earlier for the Department of uh, Labor and Industries, but how can uh, a person contact your office to receive these types of benefits? They can contact us by either calling our toll-free number, which is 1-800-762-3716. With that, uh, we can send them the applications if that is what they need. If they don't speak English, we have interpreter services to help us determine what they need. On the other hand, they can go into our website, which is www.crimevictims.lni.wa.gov. And when you click into that, you will get all the benefits that we provide and how to go apply and as well as uh, get the applications. Okay. The applications can be faxed to us, emailed to us, or like I said, using your uh, smartphone, you can send it electronically. Okay, thank you. You did mention that you do provide interpreter services. Our listeners um, speak Korean, so is Korean also available, sir? Yes, they are. Okay, thank you. 이땐 전화로 전화하시면 된답니다. 이게 toll free 번호고요. 네. 800-762-3716이라고 합니다. 800-762-3716. 네. 네, 그래서 통역 서비스가 지금 되어 있으니까요. 일단 네. 전화하셔서 어, 영어로 받더라도요. 코리안. 그냥 코리안 되죠. 하시면요. 네. 아마 거기서 바로 연결해 주실 겁니다. 네. 이 외에도 아까 말씀드렸던 웹사이트 www.crimevictim 스펠링이 c r i m e v i c t i m s l n i w a g o v 인데요. 네. 여기 들어가신 필요한 서류도 다 이렇게 다운 받으시고요. 뭐 요즘엔 전화로 다 모든 걸 해결하니까요. 전화로 바로 작성해서 이메일이나 팩스 아니면 이렇게 보내시면 된다고 합니다. 그렇죠. 네, 어, Mr. Clydes Manabu, thank you for your information. We appreciate your kind and sincere explanation. Thank you for having me. Thank you. Okay, enjoy the sunshine, Mr. Nanabu. Thank you again.